நெக்ஸ்ட் வந்து இதே போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்னொரு சம் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா எப்படி கால்குலேட் பண்றது பிளஸ் அந்த சிஸ்டம்ல வந்து ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத மேனுவல் கால்குலேஷனா எப்படி பண்றதுங்கிறத பாக்கலாம் அதுக்காக நான் ஒரு சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க ராயல் பார்க் அப்படிங்கிறவங்களோட ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பினான்சியல் இயர்க்கான ஒரு டிரான்சாக்சன் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அவங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளஸ் அவங்க அந்த இயர்ல பண்ண எல்லா டிரான்சாக்சனும் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இதை முதல்ல நம்ம சிஸ்டம் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் போட்டிடலாம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதே ஆன்சரை நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணும் போதும் வருதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் போட போறது என்ன பண்ண போறேன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட போறேன் முதல்ல நம்ம சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலையில நம்ம புதுசா ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் புது கம்பெனி கிரியேட் பண்றதுக்காக ஆல்ட்டு கே கொடுங்க அதுல கிரியேட் ஆப்ஷன் நான் வந்து அந்த கம்பெனியோட பேர்லயே வந்து ஒரு புது கம்பெனி கிரியேட் பண்றேன் ராயல் பார்க் ஸோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டேட் வந்து மஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா தமிழ்நாடுங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டு பினான்சியல் இயர் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட புக் பிகினிங் ஃப்ரம்மோ அதே டேட்டு தான் ஏன்னா எந்த பாஸ்வேர்ட் எதுவும் செட் பண்ண போறதுல ஜஸ்ட் ஃபுல்லா அக்செப்ட் நம்மளோட கம்பெனி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுல வந்து நம்மளோட பினான்சியல் இயர் பாருங்க ஆல்ரெடி லாஸ்டா நம்ம என்ன சம் போட்டோமோ அந்த பீரியட் நமக்கு இங்க சேவ் ஆயிருக்கு புக் ஆல்ட் எஃப் டூ கொடுங்க பீரியட சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் முடியறது வந்து நமக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது நீங்க பினான்சியல் இயர் வந்து என்ன இயர் கொடுத்தீங்களோ அந்த இயரை வந்து பீரியடா நீங்க செட் பண்ணிக்கோம் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடணும் முதல்ல நமக்கு என்னென்ன லெஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லெஜஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக கிரியேட் ஆப்ஷன் போங்க இதுல வந்து லெஜர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னோட சம் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல என்னென்ன லெஜர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கிரியேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் லெஜர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஸோ அந்த லெஜரை ஃபர்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அண்டர் வந்து நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நம்ம இதுல வந்து நீங்க உங்களோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எல்லாம் நீங்க கொடுக்கறதா இருந்தா கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் எந்த டீடைல்ஸும் ஃபில் பண்ண போறது இல்ல ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படியே நீங்க என்டர் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நான் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த லெஜரை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து கேஷ் லெஜர் இது நமக்கு டிஃபால்ட்டாவே இந்த லெஜர் இருக்கும் பேஜ் அப் கொடுங்க பேஜ் அப் கொடுத்துட்டு நீங்க கேஷ் லெஜர் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அண்டர் அதே அண்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் கம்ப்ளீட்டா என்டர் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் அடுத்தது வந்து மிஷினரி இது வந்து நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ பிக்ஸ்ட் அசட் அப்படிங்கிற அண்டர் சூஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா என்டர் கொடுத்துருங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துறேன் அடுத்தது வந்து டைப் ரைட்டர் டைப் ரைட்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட் தான் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க லெவன் தௌசண்ட் ஸோ அந்த லெவன் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்தது நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டல் நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கேபிட்டல் அண்டர் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் என்ன so, சன்ரி டெப்டாஸ் யார் யாரு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் யார் யாரு அப்படிங்கறத அவங்களோட பில் நம்பர் வைஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இவங்களோட பேர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போறது திவ்யா அன்கோ திவ்யா அன்கோ அவங்க வந்து நமக்கு சன்ரி டெப்டா ஸோ சன்ரி டெப்டாருங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கான பில் நம்பர்ஸ் இருக்கு அதனால பில் மெயின்டைன் பில் பை பில்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணிட்டு நீங்க கொடுத்த உடனே பில்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் நமக்கு ஓபன் ஆயிடும் இதுல அவங்களோட பில் நம்பர் என்ன கொடுத்
அடுத்தது கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கவங்க அபி ஏஜென்சிஸ் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க அவங்க நமக்கு சந்திரி கிரெடிட்டர்ஸ் ஸோ சந்திரி கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கான பில் நம்பர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்டி பில் நம்பர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது குமரேசன் அவங்களோட நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் குமரேசன் சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ்ங்கிறது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கான பில் நம்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போட்டது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இதையும் நம்ம எப்படி மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது அவங்க அந்த வருஷத்துக்கு பண்ணியிருக்க டிரான்சாக்ஷனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க வந்து ஒரு பதிமூணு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இயரில் இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வவுச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஸ்கிம் கொடுத்துட்டு வெளியில் வாங்க இதில் வந்து நமக்கு பாருங்கள் டிரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வவுச்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க வவுச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும் டேட் வந்து பாருங்கள் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டில் பெய்ட் ரெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் பேமெண்ட் ஓச்சரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோங்களா ஸோ நமக்கு எப்பயுமே டிஃபால்ட்டாக பேமெண்ட் ஓச்சர் ஓப்பனில் இருக்கும் முதல்ல டேட் கொடுத்துக்கோங்க எஃப் டூ கொடுத்துட்டு என்னோட டிரான்சாக்ஷன் டேட் வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ என்ன நான் பே பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்ட் பே பண்ணதுக்கு அந்த லெஜர் வந்து ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்ட்டு அண்டர் வந்து நமக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா த்ரீ இது வந்து நமக்கு கேஷ்ல இருந்து குறையணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேஷ் லெஜரை நான் கிரெடிட்ல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்ல எனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது நான் ரெண்ட் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாருங்க அமௌண்ட் குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க பாட் குட்ஸ் ஃப்ரம் மீனா அண்ட் கோ வாஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மீனா அண்ட் கோ கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் பாட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போற வவுச்சர் வந்து பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் ஸோ பர்ச்சேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஐட்டம் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சம்பள மாத்தின மாதிரி என்ன பண்ணணும் வவுச்சர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் மோடு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஆஸ் வவுச்சர் நமக்கு டேட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேட் நம்ம மாற்றிக்கலாம் எஃப் டூ கொடுத்துட்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஃபோர் ஓகேங்களா இதில் வந்து பாருங்கள் மீனா பர்சன் வந்து யாருன்னா மீனா அண்ட்கோ அவங்க வந்து நம்மளோட கிரெடிட்டார் லிஸ்ட்டில் வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி இருக்க பர்சனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க அந்த லெஜர் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க ஒரு மட்டும் புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க மீனா அண்ட்கோ அவங்க வந்து நமக்கு பொருள் கொடுக்குறாங்க அதனால சந்திரி கிரெடிட்டாஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கான பில்லும் நமக்கு இருக்கு அதனால பில் பை பில் ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பில் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ ஃபோர் கிரெடிட் டேட்ஸ் நமக்கு எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே நம்மளை பே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இது நம்ம புது பில்லாக தான் அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க பில் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஃபோர் நமக்கு எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்போ நம்ம வாங்கின நாளில் இருந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு என்ன டேட் வருமோ அந்த டேட்டை நமக்கு எடுத்துக்கோம் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க இவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்ச்சேஸ் லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் த
பெய்ட் அப்படிங்கறதுனால அதுவும் நமக்கு பேமெண்ட் லெட்ஜர்ல வரும் ஆல்ட்டர் சி கொடுத்துட்டு டெவிடன் நம்ம பே பண்ணிருக்கிறதுனால அது நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு கேஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன டேட்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் வந்துட்டு எனக்கு டேட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் எப்போனா மே நைன்த் அன்னைக்கு நம்ம இதை பே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எஃப் டூல நைன் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாருங்க ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மே டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ரிசீவ்டுங்கும் போது நமக்கு இன்கம் உள்ள வந்திருக்கு அதுக்கான வவுச்சர் நம்ம என்ன போடுவோம்னா ரெசிப்ட் வவுச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ரெசிப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க என்ன நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்னா டிஸ்கவுண்ட் மே டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற லெஜரை நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட் இது வந்து நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்ப அது நமக்கு என்னன்னா இன்கம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுக்காக நான் என்ன பண்றேன் இன்டெரக்ட் இன்கம் அப்படிங்கிற அண்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கேஷாக தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால நம்ம கேஷ் லெஜரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க ஜூன் ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு ரிசீவ்டு செக் ஃப்ரம் மிஸ்ஸஸ் திவ்யா அன்கோ டென் தௌசண்ட் ஸோ திவ்யா அண்ட் கோ கிட்ட இருந்து டென் தௌசண்ட் நம்ம செக்கா ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் திவ்யா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல சன்றி டெப்டார் லிஸ்ட்ல இருந்திருப்பாங்க அப்ப அவங்க நமக்கு தர வேண்டிய பணத்தை திரும்பி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ நமக்கான இன்கம் உள்ள வந்துருச்சு இதையும் நம்ம ரெசிப்ட் வவுச்சர்ல தான் மெயின்டைன் பண்ண போறோம் லெட்ஜர் என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஆல்ரெடி திவ்யா அக்கௌண்ட்ல நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சிருக்க பணத்தை குறைக்க போறோம் திவ்யா அண்ட் கோங்கிறவங்க சன்றி டெப்டாஸ் டெபிட் அக்கௌண்ட் அதுல இருக்க பணம் குறையறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா மாத்தி கிரெடிட் சைட் வைக்க போறேன் எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் நான் வச்ச உடனே பாருங்க அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா இல்ல புதுசான்னு கேக்கும் இல்ல பில் நம்பரே இல்லைன்னா ஆன் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க தர வேண்டிய பணத்தை தான் திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க அகெயின்ஸ்ட் த பில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்ப நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணணும் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் பில்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண உடனே பாருங்க அவங்க அக்கௌண்ட்ல ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏன்னா கொடுக்க வேண்டிய மொத்த பணத்தையும் அவங்க செட்டில் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா செக்கா ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கிட்ட என்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த அக்கௌண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பேங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க செக் டீடைல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க நம்ம ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆல்ரெடி திவ்யாக்கு போட்ட பில்லில் நம்ம டேட் மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> was 2000 bill number vandu 37 appa abi agencies kitta rendu namba furniture vandu purchase pannirukom purchase abdingum bodu namba purchase voucher open pannikalam shortcut key f9 or namba menu um use pannikalam ipo idha vandu namba enna pannanum as voucher ku namba change pannanum adukana shortcut key control h adula as voucher kudunga ipo idhula vandu parunga namba direct ah enna porul vaangirukom abdingiradha namba kitta sollitaanga asset vandu namba purchase pannirukom okayla ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கறத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட் என்னன்னு பாருங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட் எஃப் டூ கொடுங்க டேட் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் அன்னைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் யார்கிட்ட இருந்துன்னா அபி ஏஜென்சிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அவங்க டீட்டெயில் செலக்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட்னு பாருங்க அபி ஏஜென்சிஸ் கிட்ட இருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேங்களா அப்போ அமௌண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நீங்க கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க இது வந்து நம்ம புது ரெஃபரன்ஸா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு பில் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன அசட் வாங்கணும் அப்படிங்கறத நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இதே நீங்க இஆர்பி நைன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அசட் பர்ச்சேஸ் ஆப்ஷனை நம்ம எனேபிள் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதை
சோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு முதல்ல பர்னிச்சர் அப்படிங்கிற என்னோட லெஜர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட் பிக்ஸ்ட் அசட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க என்டர் கொடுங்க உங்களுக்கு நார்மலா இந்த பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ஓபன் ஆயிடும் இது புதுசா கிரியேட் பண்ணும் போது ஓகே இதே சப்போஸ் நான் ஆல்ரெடி இருக்க டைப் ரைட்டரோ இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்குறேன் அப்படின்னா இதுல வந்து பாருங்க நமக்கு ஷோ மோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா அசட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் லெஜரும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் இதுல இருந்து நீங்க இருக்க அந்த அசட் லெஜரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதே நீங்க இஆர்பி நைன் யூஸ் பண்ணும் போதுதான் நான் ப்ரீவியஸா சொன்னா அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் என்டர் கொடுத்துருங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஷ்யூ டெபிட் நோட் அகெயின்ஸ்ட் அபி ஏஜென்சிஸ் வாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அகெயின்ஸ்ட் பில் நம்பர் எயிட்டி அப்ப அவங்க அபி ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருள் வேண்டாம்னு சொல்லி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டெபிட் நோட்டுக்கான ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா ஆல்ட் பிளஸ் எஃப் ஃபைவ் கொடுங்க டெபிட் நோட் ஓபன் ஆயிடும் இதனுடைய மோட சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்துட்டு ஆஸ் வவுச்சர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுல நம்ம யாருக்கு ரிட்டர்ன் பண்றோமோ அவங்க வந்து டெபிட் சைட்ல நமக்கு வரணும் ஓகேங்களா அபி ஏஜென்சி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க டீடைல்ஸ்க்கு என்டர் கொடுத்துருங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க அபி ஏஜென்சிஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ரிட்டர்ன் பண்றோம் எந்த பில் நம்பர்னா எயிட்டி பில் நம்பருக்காக ஓகேங்களா சோ அவங்களுக்கான அமௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறத கொடுங்க அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் அதுல நம்ம ரெண்டு பில் போட்டிருக்கோம் எயிட்டி பில் நம்பருக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் நம்ம டெபிட் நோட் கிரியேட் பண்றோம் எயிட்டி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதை ரிட்டர்ன்காக ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணணும் ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற லெஜரை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்குள்ளதான் வரும் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க டேட் வந்து என்ன டேட்ல நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான டெபிட் நோட் வந்து ஜூலை எயித் அன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ எயிட் செவன் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்றதா இருந்தா மட்டும் இந்த ஆப்ஷனுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் எஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் எந்த ஜிஎஸ்டி ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ண போறதுல அதனால நான் நோ கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க என்டர் பண்ணிக்கோ ஸோ டிஸ்பேச் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இப்போதைக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படி சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ மேட் செட்டில்மெண்ட் டு அபி ஏஜென்சிஸ் வாஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேட் செட்டில்மெண்டா கொடுக்குறோம் அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்துல இருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம செட்டில் பண்றோம் ஸோ செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் பேமெண்ட் வவுச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்கு செட்டில் பண்றோம்னா அபி ஏஜென்சிஸ் அவங்க கிட்ட இருக்க அமௌண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக அவங்கள டெபிட் அக்கௌண்ட்ல நான் வச்சு யூஸ் பண்ற தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பில் நம்பருக்காக கொடுக்குறீங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி கொடுக்கலங்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆன் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணி நீங்க என்டர் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா நம்ம எப்படி செட்டில் பண்றோம்னா கேஷா தான் செட்டில் பண்றோம் கேஷ் லெஜரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க வித்ரா ஃப்ரம் பர்சனல் யூஸ் வாஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ ஓனர் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்காக கம்பெனில இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா பேமெண்ட்ல டிராயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்றோம் இந்த லெஜருக்கான அமௌண்ட் எனக்கு எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னா என்னோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதனால நான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ எப்பயுமே கேஷ் வித்ரா அப்படின்னு கொடுத்த உடனே நம்ம கான்ட்ரா போயிடக்கூடாது அது பர்சனல் யூஸா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு நீங்க வவுச்சரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேஷ் கொடுத்துட்டு நான் என்டர் கொடுத்தேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க சோல்டு குட்ஸ் டு விஜய் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாஸ் பிப்டீன் தௌசண்ட் பில் நம்பர் வந்து நைன்டி அப்போ நம்ம விஜய் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு பொருள் வந்து சேல் பண்ணிருக்கோம் ஸோ சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சேல்ஸ் வவுச்சர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான டேட் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன்த் ஆகஸ்ட் ஸோ ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் கொடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் எயிட்டு இதை வந்து நம்ம மோட் சேஞ்ச்
பணம் கொடுத்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேஷ் செட்டில் பண்ணதுனால இதை நம்ம பேமெண்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னைக்கு அப்படின்னா செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஸோ பேமெண்ட் வவுச்சர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டேட் வந்து ஒன் நைன்த் செப்டம்பர் அன்னைக்கு ஆல்ட்டு சீ கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன வாங்குறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருங்கிற அசட் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துக்கோங்க அண்டர் வந்து பிக்ஸ்ட் அசட் எவ்வளோக்கு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ டென் தௌசண்ட் கொடுத்துக்கோங்க இது நம்ம கேஷ் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கோம் அதனால கேஷ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பை செக்னா பேங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டோலன் ஆஃப் டைப் ரைட்டர் மிஷின் பர்ச்சேஸ் அதாவது நம்ம பண்ண டைப் ரைட்டர்ல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் ஆயிருக்கலாம் இல்லை காணா போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க டைப் ரைட்டர்ல இருந்து அமௌண்ட் அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ஜேர்னல் வவுச்சர் யூஸ் பண்ண போறோம் எஃப் செவன் கொடுத்துட்டு ஜேர்னல் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து இப்போ புதுசா அந்த ஸ்டோலன் ஆச்சுங்கிறத மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஸ்டோலன் அப்படிங்கிற லெஜர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் இதுக்கான அமௌண்ட்டை நான் எதுல இருந்து குறைக்க போறேன் அப்படின்னா என்னோட டைப் ரைட்டர்ல இருந்து தான் நான் மைனஸ் பண்ண போறேன் அதுக்காக என்னோட டைப் ரைட்டருங்கிற லெஜரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து பாருங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல எனக்கு டைப் ரைட்டர்ல லெவன் தௌசண்ட் இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நான் ஸ்டோலன் ஆச்சுன்னு மைனஸ் பண்ணதுனால எனக்கு இப்போ இதுல கரண்ட் பேலன்ஸ் வந்து பாருங்க நைன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான டேட் நமக்கு என்ன அப்படின்னா செகண்ட் செப்டம்பர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க ட்ரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து பாருங்க நமக்கு டோட்டலா நம்ம இந்த வருஷத்துக்கு அவங்க பண்ண எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் போட்டாச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம செக் பண்ணிடலாம் என்ன ஆன்சர் வரணுங்கிறத நம்ம பாத்திரலாம் ஸோ இதுல வந்து பாருங்க எனக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு டேலி ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல இருந்து செக் பண்ணிடலாம் மாஸ்டர்ஸ்ல கிரியேட் லெஜர்ஸ்ல போயிட்டு பாருங்க பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ப நம்ம போட்டதுல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நமக்கு கரெக்டா இருக்கு அடுத்தது வந்து நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் நெட் ப்ராஃபிட்டும் செக் பண்ணலாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து வந்து பாருங்க எனக்கு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரணும் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அதை செக் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளில வாங்க நம்மளோட ரிப்போர்ட்ஸ்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து பாருங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் நான் காமிச்ச மாதிரி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதே போல நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் செக் பண்ணிடலாம் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நமக்கு வரணும் ஸோ இதுல எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு நான் பேலன்ஸ் ஷீட் செலக்ட் பண்றேன் இதுல வந்து பாருங்க நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்ப அசட் அண்ட் லயபிலிட்டியை எனக்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டு சேம் ஆன்சர் எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இது சிஸ்டமேட்டிக்கா அவங்க சொன்ன அவுட் புட் வந்து எனக்கு கரெக்டா வந்திருக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்கு இதை மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணா ஒவ்வொரு லெஜஸையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் கிராஸ் எப்படி நெட் எப்படி பிளஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறத பாக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது வந்து டிரான்சாக்ஷனுக்கு டேட் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு டே புக் போங்க அதுல உங்களோட எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஆல்ட் எஃப் டூ கொடுத்துட்டு அந்த பீரியட முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இதுல ஏதாவது நீங்க டேட் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்கீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நீங்க எஃப் டூ கொடுத்து டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்படி மேனுவலா கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மேனுவல் கால்குலேஷனுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண போறேன் என்னோட டிரான்சாக்ஷன் நான் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற என்னோட சம்ல இருக்க ஒவ்வொரு லெஜஸையும் அதுல இருக்க அமௌண்ட் பிளஸ் குரூப் நேமோட கிரெடிட் தனியா டெபிட் தனியா பிரிச்சு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் நீங்க பேப்பர்ல கூட கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு லைவா ஆன்சர் என்ன வருது அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றதுன்னா எக்ஸல்ல நான் ஒர்க் பண்ண போறேன் முதல்ல பாருங்க நம்மளோட சம்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண போறோம் நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்க நம்மளோட கிரியேட்ல லெஜஸ் போனீங்கன்னா பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்
இதுக்கான குரூப் நேம் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் வரும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறது நமக்கு டெபிட் குரூப் அப்ப இதுக்கான அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெபிட்ல வைக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நான் டெபிட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்து நம்மளோட கேஷ் லெஜ் இது வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாவே டேலியில இருக்கும் கேஷ் இன் ஆண்ட் அப்படிங்கிற குரூப்ல இருக்கும் கேஷ் இன் ஆண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது வந்து பாருங்க மிஷினரி மிஷினரி அப்படிங்கறத நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்ல வரும் ஸோ பிக்ஸ்ட் அசட் இதுவும் நமக்கு டெபிட் குரூப் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா டெபிட் சைட் அந்த அமௌண்ட்டை நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது வந்து டைப் ரைட்டர் ஸோ டைப் ரைட்டர் அப்படிங்கிறத நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் வந்து நமக்கு என்னன்னா பிக்ஸ்ட் அசட் தான் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து கேபிட்டல் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற லெஜர் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இது நமக்கு வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற குரூப் ஃபுல்லாக நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுங்கிறத கொடுங்க இதனுடைய அமௌண்ட் வந்து எனக்கு கிரெடிட் சைட் பிளேஸ் பண்ணணும் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அமௌண்ட்டை வந்து கிரெடிட் சைட் நான் கொடுப்பேன் டுவெண்ட்டி அடுத்தது வந்து பேங்க் லோன் இது வந்து நமக்கு லோன் லயாபிலிட்டி சைடு இருக்கும் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா லோன் லயாபிலிட்டிங்கிற குரூப் கொடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது ரிசர்வ் ஸோ ரிசர்வ்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல வரும் அந்த குரூப் கொடுத்துக்கோங்க இதுவும் நமக்கு கிரெடிட் அக்கௌண்ட் தான் அதனால கிரெடிட் சைட்ல அமௌண்ட்டை நான் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்து சன்ரி டெப்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் இப்ப எனக்கு திவ்யா அவங்களோட நேம் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் திவ்யா அண்ட்கோ இவங்க வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சன்ரி டெப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் வந்து நமக்கு டெபிட் சைட் பிளேஸ் பண்ணணும் டென் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து குமார் அண்ட் கோ இவங்களும் நமக்கு சன்ரி டெப்டாஸ் தான் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து அபி ஏஜென்சிஸ் இவங்க வந்து நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க அதனால சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 4,000 தௌசண்ட் இவங்க வந்து கிரெடிட் சைட் வருவாங்க அதனால கிரெடிட் சைட் அந்த அமௌண்ட்டை நான் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்து குமரேசன் இவங்களும் நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அவங்களுக்கான அமௌண்ட் என்னவோ அதை நம்ம கிரெடிட் சைட் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்ப நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி காட்ட போறேன் இப்போ இதுல வந்து பாருங்க நமக்கு கிரெடிட் அக்கௌண்ட் என்னென்னு தனியா பிரிச்சாச்சு டெபிட் அக்கௌண்ட் என்னென்ன அப்படிங்கறது நம்ம தனியா பிரிச்சுட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்க டோட்டல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நம்ம போட்டது கரெக்டா போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டோட்டல் பண்ணும் போது முதல்ல நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட டெபிட் எல்லாத்தையும் நான் டோட்டல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெபிட் காலம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்றேன் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு கரெக்டா வந்துருச்சு இதே போல நீங்க என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் சைடும் டோட்டல் பண்ணி பார்க்கணும் கிரெடிட் சைட் நீங்க டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா அதே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நம்ம போட்ட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கரெக்டா இருக்கு ஸோ டோட்டல் பண்ணோம்னா பாருங்க எனக்கு டெபிட்ல என்ன ஆன்சர் வந்ததோ அதே தான் கிரெடிட் சைடும் வந்திருக்கு இதே ஆன்சர் தான் நம்ம சிஸ்டம்ல போடும் போதும் நமக்கு வந்திருக்கு அப்போ நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணது சிஸ்டம் என்ட்ரி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது ஆன்சர் கரெக்டா வந்திருக்கு இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்தது நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் வச்சு கிராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் ஷீட் இது மூணும் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டா இல்ல லாஸா அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் லெஜர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் வந்து பாருங்க இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து கிராஸுக்காக நம்ம எந்தெந்த குரூப்க்கு கீழே வர லெஜர்ஸ் எடுக்கணுமோ அதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்ப வந்து நான் கிராஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கான ஒரு சின்ன டேர்ம் ஃபார்ம்லா ஒன்னு இருக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறத பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா முதல்ல இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது கிராஸ் கால்குலேட் பண்ண போறோம் கிராஸ்ல ஒரு சில குரூப்ஸ் மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதுல கிரெடிட் குரூப்ஸ் என்னென்ன டெபிட் குரூப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம பிரிச்சிருக்கணும்
சரிங்களா அப்ப எனக்கு டெபிட்ல என்ன குரூப் ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இதுல பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு ரெண்டு குரூப் வந்து இருக்கும் அதாவது சாரி ரெண்டு லெட்ஜர் நமக்கு இருக்கும் என்னென்ன லெட்ஜர்ஸ் அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் இருக்கும் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணமோ சப்போஸ் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிருந்தோம்னா அந்த ரிட்டர்ன் பண்ண அமௌண்ட் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் நமக்கு பர்ச்சேஸா இருக்கும் ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் மைனஸ் ரிட்டர்ன் அதுதான் நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்க அமௌண்ட் ஓகேங்களா எப்படி பர்ச்சேஸ்க்கு பண்ணமோ அதே போல கிரெடிட் சைட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட எடுக்க போறோம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னா இதே டேர்ம் தான் அதாவது சேல் பண்ண அமௌண்ட்ல இருந்து நீங்க சப்போஸ் ஏதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதைதான் சேல்ஸ் அக்கௌண்டோட அமௌண்ட்டா நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தது வந்து இதுல டெபிட்ல நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம கிட்ட ஏதாவது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ரிலேட்டடான லெட்ஜர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்க அமௌண்ட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் கிரெடிட் சைட்ல என்ன எடுக்க போறோம் அப்படின்னா டைரக்ட் இன்கம் பர்டிகுலரா இந்த ரெண்டு குரூப்ஸ் தான் டெபிட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே போல சேல்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் இன்கம் தான் கிரெடிட் சைட்ல நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது இப்ப இங்க இருக்க குரூப்ஸ்ல ஏதாவது நம்மளோட லெட்ஜர்ஸோட மேட்ச் ஆகுதா நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல வருதா அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா முத நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டெபிட் சைட நான் எடுக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் டெபிட் சைட்ல வந்து பாருங்க மீனா அண்ட் கோ கிட்ட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப என்னோட டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மெத்தட் படி போடும் போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்து வச்சிருப்போம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து பர்ச்சேஸ்ல வந்து பாருங்க பர்ச்சேஸ்ல எனக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அதே போல அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற எங்கேயாவது டிரான்சாக்ஷன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க வேற ஏதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பர்னிச்சர் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால அதை எடுத்துக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னா அசட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இந்த பர்டிகுலர் வவுச்சர் போடும் போது நம்ம சம்ல என்ன பண்ணிருப்போம்னா அந்த அசட் அக்கௌண்ட்லதான் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிருப்போம் பர்ச்சேஸ்னு பார்த்த உடனே இந்த அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம வச்சிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதை செக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க இஷ்யூ டெபிட் நோட் அபி ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டெபிட் நோட் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கோம் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ப நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சிருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களோட பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்க பர்ச்சேஸ் மைனஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண அமௌண்ட் அப்போ டோட்டலா நம்மளோட பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா 5,500. ஓகேங்களா இந்த அடுத்தது வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எடுக்கணும் நம்மளோட சம்ல பாருங்க இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல எங்கேயாவது ஒரு லெஜர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க என்னோட டிரான்சாக்ஷன்ல எங்கேயுமே இல்ல அதே போல உங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லயும் செக் பண்ணிக்கோங்க டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட்டையும் நீங்க கம்பல்சரி இங்க ஆட் பண்ணணும் இப்போ என்னோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லயும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது அதே போல என்னோட டிரான்சாக்ஷன்லயும் எனக்கு வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது அப்போ டெபிட்ல நம்ம எடுத்திருக்க அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரெடிட் சைடும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் கிரெடிட்ல வந்து பாருங்க சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்போ எனக்கு சேல்ஸும் சேல்ஸ் ரிட்டர்னும் எங்கேயாவது ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் என்னோட டிரான்சாக்ஷன்ல நான் செக் பண்ணும் போது விஜய் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு சேல்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் ரிட்டர்ன் எதுவும் கிடையாது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்னோட சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சேல்ஸ் எவ்வளோக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எனக்கு சேல்ஸ் மட்டும்தான் ஆயிருக்கு வேற எந்த குரூப்பும் டைரக்ட் இன்கம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க டைரக்ட் இன்கமும் நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ல கிடையாது அப்போ எனக்கு கிரெடிட் சைட்ல இருக்க ஒரே அமௌண்ட் வந்து என்னன்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் அப்ப இங்க நான் சேல் மட்டும்தான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு டோட்டல் வந்து பாருங்க பிப்டீன் தௌசண்ட் அப்ப எனக்கு வந்து கிரெடிட் சைட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நீங்க ப்ராஃபிட்டா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிராஸ் வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்றது ப்ராஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா கிரெடிட் மைனஸ் டெபிட் அதாவது உங
15,000 minus 5,500. Okay, so in the formula wise, we apply 15,000 minus 5,500. Total 9,500. Gross profit. This is the sum of now, we have to profit and loss. We have to select profit and loss. We have to select the gross profit. 9500. Now, we have to calculate the same answer. Now, we have to correct the answer. Now, we have to do the gross. We have to do the gross. We have to do the net. 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 முதல் நெட்டில் என்னன் லஜ்சில் வந்து நம்மக்கு reflect ஆகப்போது அப்படிங்கர்த பார்க்கணும்னா அதுக்கான groups என்னன் இதில் இருக்கப்போது அப்படிங்கர்த நம்ம பார்க்கணும் சு முதல் நெட்டு கண்டு புடிச்சரில்லாம் நெட்ட வந்து profit or loss ஆங்கர்த நம்ம கண்டு பிடிக்கினோம் இதிலியும் நமக்க என்ன indirect expense indirect expense credit side ல வந்து என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா indirect income இந்த ரெண்டு groups தான் நமக்கு என்ன ஆகப்போது அப்படினா reflect ஆகப்போது அடுத்தது வந்து இதில இருக்க என்ன ledgers வந்து நமக்கு இங்க நம்ப transactionல இருக்க அப்படிங்கர்தா பார்க்கலாம் முதல என்ன பண்ணும்னா நம்ப இந்த transactionல என்ன லெஜ்சலாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கர்த பிரிச்சுக்கலாம் அதில் எதைதில் indirect expenseல இருக்கோ அதை மொட்டு நான் வச்டே எடுக்கப் போகிறேன் ஓக்கு இங்கலாம் முதல் எனக்கு indirect expenseல reflect ஆயிருக்க லெஜ்சம் மொட்டு நாம் முதல் பிரிச்சுக்கலாம் so first transactionல பாருங்க paid rent 300 rupees அப்பு rentுங்கது நம்லோடை indirect expense first அடுத்தது வந்து bought goods from me and unco இந்த transaction பொருத்த வருலும் நமக்கு எந்த expense ledgerும் கடையாது அதனால இதை விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க paid salary 1000 salary நம்ப pay பண்ணிருக்கும் அப்போம் என்ன பண்ணுவும் அதுவு நமக்கு indirect expense நாம் அந்த ledger நம்ப எடுத்துக்கலாம் எவ்லோ amount அப்படினா 1000 rupees அடுத்தது வந்து பாருங்க paid dividend இதுவும் ந dividend வந்து pay பண்ணிருக்கும் amount எவ்லோனா 500 rupees அடுத்தது வந்து பாருங்க received discount இது நம்மலோடு income அனால் இப்போதிக்கு இந்த ledger விட்டுருங்க அடுத்தது received check from Divya and Co இவங்களும் வந்து நமக்கு expense கடையாது அதனால் இந்த ledger இயும் விட்டுரலாம் அடுத்தது furniture abi agencies furniture வந்து fixed asset லவரும் abi வந்து நம்மலோடு credit அப்பு இதுவும் நமக்கு reflect ஆகாது debit note issue பண்ணிரோ இதுவும் கடையாது made settlement இதுவு reflect ஆகப் போருதல்ல withdraw from personal use இது வந்து drawing அதனால இதுவு நமக்கு வந்து reflect ஆகாது sold goods இதுவும் கடையாது stolen stolen of typewriter அப்பு stolen ledger நமக்கு உள்ள வரும் அப்பு இந்த expense மாட்டு எடுத்துக்கலாம் stolen இதுக்கான amount எவ்லோ அப்படியினா 2000 okay இங்கலாம் அப்பு என்ன equal to sum of நம்லோடை expense ledger ஓடு total வந்து எனக்கு எவ்லா வந்திருக்குனா 3800 இது வந்து debit sideல நமக்க வந்திருக்க total okay இங்கலாம் இதே போல நம்லோடை income totalையு நம்ப எடுக்கணும் அடுத்தது வந்து indirect indirect income இதில நமக்கு என்ன ledger வருதன் பாருங்க இங்க இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு income நான் நம்ப receive பணேருக்கும் received discount 30,000 அப்பு நம்ப discount மட்டும் நான் receive பண்ணிருக்கும் அந்த ஒரு ledger நான் இதில் add பண்ணிக்கிறேன் discount receivedல் எவ்லோ amount அப்படினா 30,000 அப்பு எனக்கு creditல வந்திருக்க total என்ன அப்படினா 30,000 debit sideு credit sideு நம்ப எடுத்தாத்து இப்பு net வந்து நமக்கு profit or loss அப்படிங்கிருது நம்ப calculate பண்ணும் suppose நமக்கு வந்து net வந்து profit அருக்கு அப்படினா பஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா உங்களுடைக் கிரிடிட் பலச் உங்களுக்கு வந்திருக்கு கிராஸ் அம்மோன்ட இது ரண்டையா ஐட் பண்ணிடு அதில் இருந்து நம்மலுடை debit account நம்ம மைனுஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படியின்னா நமக்கு என்ன வருதோ அதுதான் நம்மலுடை net profit அம்மோன்ட இதே net loss ஆருக்கு அப்படியின்னா நமக்கு 
net loss அப்படின்னா debit minus credit ஆ இருக்கும் ஓகேங்களா நம்மளோட கிராஸ் அமௌண்ட் வந்து profit ஆ loss ஆங்கறத பொறுத்து அது credit side or debit side நமக்கு equal பண்ணுவோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து suppose gross amount வந்து profit ஆ இருக்கு அப்படின்னா credit plus gross இப்போ இதுல வந்து பாருங்க நமக்கு வந்து profit தான் வந்திருக்கு ஏன் profit னு சொல்றேன்னா என்னோட credit amount அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ என்னோட net profit நான் calculate பண்ணனும் அப்படின்னா credit amount எவ்வளோன்னு பாருங்க நமக்கு 30,000 credit amount பிளஸ் உங்களோட கிராஸ் என்ன அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது உங்களோட கிராஸ் அமௌண்ட் அதுல இருந்து உங்களோட டெபிட்டை நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் டெபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம்லா வைஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பிளஸ் நம்மளோட கிராஸ் அமௌண்ட் இதுல இருந்து நான் மைனஸ் என்னோட டெபிட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட்டா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம சிஸ்டம்ல போட்டதும் பாருங்க என்னோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து பாருங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அதே போல என்னோட எக்ஸ்பென்ஸோட டோட்டலும் பாருங்க எனக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது அப்போ எனக்கு வந்திருக்க நெட் ப்ராஃபிட்டும் கரெக்டா இருக்கு ஸோ ஃபைனலா நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறது பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் கால்குலேஷனை பொறுத்த வரல எதுவுமே நமக்கு சேம் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் குரூப்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது இங்க நம்ம கிராஸ் அண்ட் நெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண குரூப்ஸ தவிர மத்த எல்லா குரூப்ஸுமே பேலன்ஸ் ஷீட்ல நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன குரூப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நீங்க பேலன்ஸ் ஷீட் கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்னா முதல்ல எனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட்ல என்னென்ன குரூப்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு உள்ள வர போறது டெபிட் சைட்ல கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட் அடுத்தது உங்களோட கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அடுத்தது வந்து உங்களோட சன்ரி டெப்டாஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே வருவாங்க நீங்க ஸ்டாக்கும் இன்வென்ட்ரி ஆட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கும் உள்ள வரும் அடுத்தது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களோட பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா டெபிட் லெஜரும் வச்சுக்கோங்களேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டியூட்டிசன் டாக்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரான்ச் அண்ட் டெவிஷன் பிரான்ச் அண்ட் டெவிஷன் அடுத்தது டெபாசிட் அசட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிக்சட் அசட் அதே போல உங்களோட கிரெடிட் குரூப்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள வரும் நம்மளோட கிரெடிட் குரூப்ஸ் என்ன எடுக்க போறோம்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அடுத்தது கரண்ட் லயாபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் இல்லாம நீங்க மேனுவலா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நோட்ல வந்து அசட் அண்ட் லயாபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு எழுதுவாங்க அது படிதான் நம்ம இங்கேயும் பேலன்ஸ் ஷீட் கால்குலேட் பண்றோம் உங்களோட கிரெடிட்ல இருக்க பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா குரூப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவிஷன் அடுத்தது ப்ரொவிஷனுக்கு அப்புறம் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அடுத்தது லோன் லயாபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் இது நீங்க ஆர்டரா தான் பிளேஸ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல இருக்க லெஜர் நேம் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம செக்யூர் லோன் யூஸ் பண்ண போறோம் அடுத்தது அன்செக்யூர் லோன் பேங்க் ஓடி அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்ப இதுல நம்ம ஒவ்வொரு குரூப்பா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் முதல்ல கரண்ட் அசட்ல நமக்கு ஏதாவது இருக்கா எந்த லெஜராவது நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க இப்போ நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல ஏதாவது கரண்ட் அசட் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கணும் நமக்கு கரண்ட் அசட்ல இங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல எந்த லெஜர்ஸும் இல்ல அதே போல நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்லயும் பாருங்க எந்த டிரான்சாக்ஷனுமே கரண்ட் அசட்ல நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல 
அப்போ நம்ம இந்த குரூப் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை அடுத்தது நம்மளோட கேஷிங் ஹேண்ட் கேஷின் ஹேண்ட்ல கேஷ் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா நீங்க கேஷ்ல ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படின்னு ஒன்னு கேஷ் அக்கௌண்ட்ட இங்க பிளேஸ் பண்ணி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாங்கிற அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம வச்சிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு அடுத்தது நீங்க ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும் போதும் பெய்டு இருக்கு ரிசீவ்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணி ஃபைனலா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதுதான் கேஷ்ல இருக்க அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்லயே பாருங்க பெய்ட் ரெண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு கேஷ்ல இருந்து மைனஸ் ஆகணும் ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல ரெண்டாவதுல வந்து நமக்கு கேஷ் லெஜர் உள்ள வர போறதுல அதை விட்டுருங்க அடுத்து மூணாவது பாருங்க பெய்டு சேலரி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ நான் பே பண்ணியிருக்கேன் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு மைனஸ்ல வரும் அடுத்தது பெய்டு டெவிடன் இதுலயும் நான் பே தான் பண்ணிருக்கேன் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் எனக்கு உள்ள வந்திருக்கு தேர்ட்டி அப்ப எனக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகும் இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நம்ம மேலையும் யூஸ் பண்ணமே அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் போடும் போது ரெண்டு லெஜர் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்ப அந்த அமௌண்ட் ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால ரெண்டு பக்கம் போடுறோன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இவங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிற லெஜர் வேற கேஷ் லெஜர் வேற ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு வந்து பாருங்க டிஸ்கவுண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ரிசீவ்டு செக் அப்ப அதை நம்ம பேங்க்ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட்ல அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததுல கேஷ் வராது டெபிட் நோட்லயும் நம்ம கேஷ் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை அடுத்து மேட் செட்டில்மெண்ட் அபிக்கு செட்டில் பண்ணும் போது நம்ம கேஷ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்ததுதான் பர்சனல் யூஸ்க்காக அமௌண்ட் எடுத்திருக்காங்க அது வந்து மைனஸ் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து சேல்ஸ் சேல்ஸ்ல வர போறது இல்லை அடுத்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர் வாங்கறதுக்காக நம்ம கேஷ செலவு பண்ணிருக்கோம் அடுத்து மைனஸ் டென் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஸ்டோலன் ஆஃப் டைப் ரைட்டர் இதுல நமக்கு கேஷ் வர போறது இல்லை அப்போ நான் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு கேஷ்ல அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எனக்கு இங்க இருக்க எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன் அப்போ எனக்கு பேலன்ஸ் கேஷ்ல எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் என்னோட கேஷ் அக்கௌண்டா இருக்கு க்ளோசிங் அப்போ ஓகேங்களா அப்போ நான் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஷா வச்சிருக்கேன் அடுத்த லெஜர் என்னன்னு பாருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து பாருங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சிருந்திருக்கோம் அப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்க பேங்க் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தெளிவா எனக்கு புரியணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த குரூப் நேம கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நான் என்ன பண்றேன்னா கேஷின் ஹேண்ட் அப்படிங்கறதே நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்க வந்து நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னங்கறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நம்மளோட பேங்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்னா டுவெண்டி தௌசண்ட் இருந்திருக்கு என்னோட டிரான்சாக்ஷன் பீரியட்ல நான் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் செக் வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப அமௌண்ட் எனக்கு ஆட் ஆயிருக்கு அப்ப டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதை நம்ம டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் வேற எங்கேயுமே நான் பேங்க் லெஜரை இன்வால்வ் பண்ணல அப்ப இது வந்து எனக்கு டோட்டல் பண்ணும் போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நான் வச்சிருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஸோ இது வந்து என்னோட பேங்க் அக்கௌண்டோட அமௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்த லெஜர் நம்மளது என்னன்னு பாருங்க சன்ரி டெப்டாஸ் ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து சேல்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆன எல்லா டெப்டாஸ் லிஸ்டும் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் ஸோ சன்ரி டெப்டாஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல இருந்தே போயிடலாம் எங்கிட்ட இருக்க டெப்டாஸ் யார் யாருன்னு பாருங்க திவ்யா அன்கோ ஓகேங்களா திவ்யா வந்து ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு எவ்வளோ தரணும் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் இவங்களோட பேரு நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல எங்கேயாவது வந்து அவங்க பே பண்ண மாதிரியோ இல்லை புதுசா ஏதாவது வாங்கின மாதிரியோ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோமான்னு பாருங்க அவங்க வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் செக்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அவங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த டென் தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்ப நம்ம
செவன் தௌசண்ட் இருக்கு அவங்க அக்கௌண்ட்ல நம்ம வச்சிருக்கோம் இப்ப இவங்க நமக்கு டிரான்சாக்ஷன்ல எங்கேயாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காங்களான்னு பாருங்க இல்ல அப்ப வந்து செவன் தௌசண்ட் நமக்கு அப்படியேதான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாருங்க வேற யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இங்க ஓப்பனிங்ல எந்த டெப்டாஸும் இல்ல டிரான்சாக்ஷன் அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன் விஜய் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க எனக்கு டெப்டார் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க அவங்களோட பேர் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க விஜய் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதை நீங்க ஆட் பண்ணுங்க வேற யாராவது டெப்டார் லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்க செக் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது யாருன்னு பாருங்க ஸ்டாக் ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட இல்ல அதனால அதை விட்டுடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நமக்கு கிடையாது நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் பீரியட்ல அதுவும் விட்டுருங்க டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸ் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன் டெபாசிட்டர்ஸ் இது எந்த குரூப்புமே நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல அடுத்தது வந்து பாருங்க பிக்ஸ்ட் அசட் பிக்ஸ்ட் அசட் நம்ம கிட்ட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல இருக்கான்னு பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன லெஜர்லாம் எனக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்ல நான் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க மிஷினரி நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்ப முதல்ல நான் ஆட் பண்ண வேண்டியது மிஷினரி அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மிஷினரி அக்கௌண்ட் உங்களோட டிரான்சாக்ஷன்ல எந்த இடத்துலயாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காங்கிறத செக் பண்ணி அமௌண்ட் அதுல இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அமௌண்ட பிளஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அதுல இருந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க டைப் ரைட்டர் டைப் ரைட்டர் இதுல அமௌண்ட் நமக்கு லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு டிரான்சாக்ஷன் பீரியட்ல இது ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க ஸ்டோலன் ஆஃப் டைப் ரைட்டர் அதாவது நான் டைப் ரைட்டருக்கு வச்சிருக்க அமௌண்ட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் வந்து எனக்கு காணா போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைப் ரைட்டர்ல இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்ப மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எனக்கு டைப் ரைட்டர்ல ஆயிருக்கு அப்ப எனக்கு பேலன்ஸ் டைப் ரைட்டர் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேங்களா அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல எனக்கு வேற எந்த பிக்ஸ்டர்ஸ் லெஜஸும் இல்ல அடுத்தது நான் இங்க டிரான்சாக்ஷன்ல வரும்போது பாருங்க பர்னிச்சர் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு உள்ள பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் உள்ள ஆட் ஆக போகுது பர்னிச்சர் எவ்வளோக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அதே போல வேற எங்கேயாவது நம்ம அசட் வாங்கியிருக்கமான்னு பாருங்க கம்ப்யூட்டர் ஸோ அதே போல கம்ப்யூட்டரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேங்களா அப்போ இந்த அசட்டோட டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் என்னோட மிஷினரி அமௌண்ட் பிளஸ் டைப் ரைட்டர் பர்னிச்சர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்போ என்னோட ஃபிக்ஸ்டு அசட்டோட டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு அடுத்தது என்ன குரூப்னு பாருங்க லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்ல மிஸ்ஸல் நியூஸ் எக்ஸ்பென்ஸும் கிடையாது அப்போ என்னோட ஒவ்வொரு டெபிட் டோட்டலையும் நான் எடுத்தாச்சு அப்ப என்னோட டெபிட் டோட்டல் கடைசியா எவ்வளவு வருதுங்கிறத பாருங்க டெபிட் சைட்ல இருந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெஜர் என்னன்னா கேஷ் ஓகேங்களா கேஷ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வேல்யூ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சன்ரி டெப்டாஸ் அடுத்தது வந்து பிக்ஸ்டர்ஸ் நம்மளோட டெபிட் குரூப்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு இதனுடைய டோட்டலுக்கு நான் எல்லாத்தையும் சம் பண்றேன் சம் ஆஃப் என்னோட எல்லா டெபிட்டையும் நான் டோட்டல் பண்ணேன்னா நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு டெபிட் சைடு வந்திருக்கு இப்போ இங்க எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணமோ அதே போல நம்ம என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் சைட் இருக்க குரூப்ஸையும் எடுக்கணும் கிரெடிட் சைட்ல இருக்க குரூப்ஸோட டோட்டலும் சேமா வந்துச்சு அப்படின்னா இதே ஆன்சர் எனக்கு சிஸ்டம்லயும் வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம போட்ட சம் கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் முதல்ல வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு பாருங்க ஓப்பனிங்ல ஓப்பனிங்ல நான் எவ்வளவு வச்சிருந்திருக்கேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நான் வச்சிருந்திருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி கொடுத்துக்கோங்க நடுவுல டிரான்சாக்ஷன்ல எனக்கு வந்து பாருங்க பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்திருக்காங்க அப்போ அதை வந்து நம்ம டிராயிங் அப
அப்போ மைனஸ் அடுத்தது வேற எங்கேயாவது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல இப்போ இதனுடைய டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தலாம் சம் ஆஃப் எனக்கு அதனுடைய டிரான்சாக்ஷன் டோட்டல் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து நமக்கு கேபிட்டல்ல பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட் அடுத்தது வந்து பாருங்க கரண்ட் லயாபிலிட்டி கரண்ட் லயாபிலிட்டி எங்கேயாவது நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க இந்த சம பொறுத்த வரலும் எனக்கு எங்கேயுமே கரண்ட் லயாபிலிட்டி வரல அதனால அந்த குரூப் தேவையில்ல ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க ப்ரொவிஷனும் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ அந்த குரூப்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வேற எங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல இருக்க அமௌண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது வந்து பாருங்க செக்யூர் லோன் அன்செக்யூர் லோன் பேங்க் ஓடி இது எதுவுமே நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல லோன் லயாபிலிட்டி இருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல பேங்க் லோன் வாங்கியிருக்கோம் அது எங்கேயாவது டிரான்சாக்ஷன்ல உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க எங்கேயுமே நமக்கு ஆகல அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்மளோட லோன் லயாபிலிட்டி இதுக்கான அமௌண்ட் நமக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட்டையும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு கடைசியா சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ்க் ஸோ சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ்ல என்னென்ன அமௌண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அதனுடைய பைனல் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் ஆர்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அபி ஏஜென்சிஸ் ஸோ அப்ப அபி ஏஜென்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளவு த நாம அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னா போர் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு டிரான்சாக்ஷன் பீரியட்ல அவங்க வேற எங்கேயாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறாங்களான்னு பாருங்க திரும்ப நம்ம அபி கிட்ட என்ன பண்ணிருக்கோம் டூ தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்போ எனக்கு அபி பேர்ல திரும்ப ஒரு டூ தௌசண்ட் நமக்கு ஆட் ஆயிருக்கு திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து டெபிட் நோட் அதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தென் அவங்களுக்கு நம்ம செட்டில் பண்றோம் செட்டில் பண்றோம்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்துல இருந்து குறைக்கணும் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேற எங்கேயாவது அபியோட பேர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க வேற எங்கேயும் கிடையாது இப்ப இவங்களோட கரண்ட் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் சோ அப்ப நான் அபிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த கிரெடிட் கார்டு யாருன்னு பாருங்க குமரேசன் சோ குமரேசன் அவங்களோட பேர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் கொடுக்கணும் டிரான்சாக்ஷன்ல அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செட்டில் பண்ணிருக்கோமான்னு செக் பண்ணி பாருங்க எங்கேயும் செட்டில் பண்ணல வேற யாராவது சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா மீனா அன்கோ இருக்காங்க அப்ப மீனாக்கு நம்ம எவ்வளவு தரணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அவங்களுக்கு எங்கேயாவது நீங்க செட்டில் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க எங்கேயும் நம்ம செட்டில் பண்ணல அப்போ என்னோட பைனலா சன்ரி கிரெடிட்டாஸோட டோட்டல் என்ன அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஈக்வல் டு சம் என்னோட எல்லா கிரெடிட்டர்ஸோட டோட்டலையும் நான் ஆட் பண்றேன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஒன்னா வந்துருச்சு ஓகேங்களா வேற எந்த கிரெடிட் குரூப்ஸும் நம்ம மிஸ் பண்ணல இப்போ இதனுடைய கிரெடிட் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சோ டெபிட் நம்ம எப்படி செக் பண்ணமோ அதே போல கிரெடிட்டையும் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கிரெடிட் குரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க என்னோட கேபிட்டல் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதே போல என்னோட சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் சோ இப்ப இதனுடைய டோட்டல் நமக்கு என்ன வருது அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சோ டோட்டல் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா சம் ஆஃப் என்னோட எல்லா டோட்டலையும் நான் இங்க கொடுத்துடுறேன் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க எனக்கு பிப்டி நைன் வந்திருக்கு ஓகேங்களா பேலன்ஸ் ஷீட்டை பொறுத்த வரலும் நீங்க கிரெடிட் சைட்ல என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட நெட் அமௌண்ட் என்ன வந்துச்சோ அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்ன வந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இங்க கொடுக்கணும் எனக்கு நெட் அமௌண்ட் எவ்வளவு வந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சோ இப்ப இதை நீங்க டோட்டல் பண்ணி பாருங்க அதுதான் நம்மளோட கிரெடிட் சைட் இருக்க டோட்டல் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் என்னோட கிரெடிட் டோட்டல் பிளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் சோ இப்ப எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆன்சரும் பாருங்க ஒரே மாதி
நான் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை செக் பண்றேன் எனக்கு வந்து பாருங்க கிரெடிட் சைட்ல நைன்டி ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் டெபிட் சைட்லயும் நைன்டி ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் இதே ஆன்சர் தான் வந்து நமக்கு மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணும் போதும் வந்திருக்கு இதே போல நீங்க ஒரு சம்ம வேணும் அப்படின்னாலும் நம்மளோட டிரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க சிஸ்டம் ஆன்சரும் உங்களோட ஆன்சரும் ஈக்குவலா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி சம்மம் மேனுவலா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் 